ሁሉም ሰው ፖለቲከኛ የሆነበት ሚስጥር ምንድነው ሁሉም ሰው አብዮ ተጠባቂ ሆነ አብዮ ተጥቆ ይችላል ወይ ለመንግስት ወይም ዳሽግግሩ ይሄን ጉዳይ አሳልፎ መስጠት ያልፈደገበት ምንድነው ምርጫ አለ እስከ ምርጫው ድረስ ብዙ ትንኮሳዎች ዘምዘም ይነሱበት ሚስጥር ምንድነው ወል የመጀመሪያው የመነጨው እንዳልኩሽ ያለን ህዝቡ ያለው ኤክስፒሪንስ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ ከመንግስት ጋር ያለው ኤክስፒሪንስ መንግስት የሀብት መካበቻ ያንድነትን የበላይነት ማረጋገጫ ራሳቸውን ጥቅም ማስጠበቂያ መሆኑ ግልጽ ሆኖ በተቀመጠበት ጊዜ በፊውዳሉም ብታይ በደርግም ስታይ አሁን በያደግም ስታይ እንግዲህ መንግስት ራስን ለማሳደግ የምትጥቀምበት መሰላል ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዛ የመንግስት የመንግስት ኤክስፒሪንስ እና ፕራክቲስ እንደዛ ስለሆነ ሌሎችም እንደዛ አይነት ፍላጎት ሊኖራቸው ይችላል እንደው በህዝብ ማል እድገት አመጣለው ዲሞክራሲ አመጣለው ሰባይ መብት ተጠብቃለው ይበሉ እንጂ ፕሮባብሊ ጭንቅላታቸው ውስጥ ያለው ተደራይተው እኛም ያ መንግስት አልቲሜትሊ ትልቁ መሳሪያ መንግስት ነው ያንን ይዘን ራሳችንን ተቀማለን የሚሉ አሉ በአቀኝነት ደግሞ ፖለቲካ ውስጥ ገብተው ፖሊሲ ላይ የተደገፈ ክርክርና ትግል አድርገው የህዝብና ሀገር ኑሮ ማሻሻል ለሚፈልጉ አሉ። እና ይሄ እንግዲህ ከታሪካችን ያለ ጉዳይ ነው ፖለቲከኞች በዜሮ ሳንቲም መተው ክላሽንኮቭ ጫንካቸው ጫንካቸው ላይ አርገው መተው ዛሬ የስንት ፎቅ አባትና መቁጠር ከመንችሎ ያል ገንዘብ አላቸው እና ሌላውም ይሄንን አይቶ እኔም እንደዛ ማረጋ ማድረግ ይችላል ቢል አይገርመኝም ይሄ ነው አንዱ ሁለተኛው ደግሞ እንግዲህ እንዳልኩሽ ዘመኑ ነው ዘመኑ ስፔሻሊ ከኮልድ ዎር ከቀስቀሳው ጦርነት በኋላ ባለው ፕሉራሊዝም በተፈጠረው እድል መቃወም ኦልሞስት ግሎባል ባህል ነው ኢትዮጵያም ውስጥ አፈናም እንኳን ይያለ መቃወም አለ ሁለተኛ ደግሞ ሌላው የሚገርመ ኤክስፒሪንስ ነው ብዙ ጊዜ አቴንሽን ያልሰጠው ያደግ ኢትዮጵያን ህዝብ ተቃዋሚዎችን እዚህ በማሰር ሌሎችን በማሳደድ አገርም ውስጥ እንዲቃወሙት ውጪም ደግሞ በገንዘብ በዲፕሎማሲ እና በድምጽ እንዲቃወሙት አደረገ እና ግሎባል ያደግ ላይ ተደረገው ጦርነት አለማቀፈ የነበረ ይከየትም የትም ያለ ኢትዮጵያዊ ነው ተቃውማቸው እና ይሄም ደግሞ ፖለቲከኞችን አፈራ ፖለቲከኞችን አፈራ እኔ ብዙ ሰዎች ሀገር ይወዳል የሚል ሐሳብ አለኝ አንድ አንድ ስፖይለሮችን ቢኖሩ እና ፖለቲከኛ መብዛቱ አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ ደግሞ እንደ ቼክ ማድረግ ያው መንገድ አለመኖሩ ነው ጃሙን አንድ አንድ ሶስት ሚኒንግፉል ፖሊሲ ችሎታ የህزب ፍቅር ይሄንን በመለኪያ ሚዛኑ አልነበረም ሲስተሙ ዚክ ስለሆነ እና አሁን ሲስተሙ ሲከፈት ይሄ ሁሉ ክፍት የሆነ ይሄ ሁሉ ይታያል ማለት ነው ውድድሩ ይመጣል ተጫዋቹ ይታያል ማለት ነው ውጤቱ ይታያል እንጂ ዝምብሎ ጌም ውስጥ ብቻ በመኖር ፖለቲከኛ መሆን አለ ባሉ አለ ብርቅ ነው እንደውም ፋሽን ነው የሆነው ስንት 80 ምናምን ፓርቲዎች ነው ያሉት እዚህ ሀገር ውስጥ አሳፋሪ ነው ኦሮሞም ውስጥ ብታይ ምን አሳፋሪ ነው ለዚህ ህዝብ ይሄ ሁሉ ፓርቲ ያስፈልጋል ወይ ይሄ ሁሉ መከፋፈል ያስፈልጋል ወይ የሚል ጥያቄ አለ ትግሉም ረጅም ጊዜ መውሰዱ ነው መጨቃጨቁ መሰላጫጨቱም አለ የተለያዩ ነገሮች አሉ ሲስተሙም ደግሞ ያው ህዝብ መበተን ድርጅት መበተን ስለነበረ የተለያዩ ምክንያቶች አሉ። መልካም እንግዲህ እርሶ በረጅም ጊዜ የፖለቲካው ውስጥ እንደቆዩ ይታወቃል የታገሉትም ለኦሮሞ ህዝብ ነው መጠይቆት ጥያቄ ለኦሮሞ ህዝብ እንደታገለ አንድ ፖለቲከኛ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ ተመልሷል ወይ አዎ እንግዲህ ከከት ከት እንደጀመርል ነው ከተነሳንበትም ቦታ ስታይ በጣም ሊያረካ የሚችል ደረጃ ላይ ነው ድረስ ነው ሊትራሊ የሌለ حزب ያለቀለት የተገደለ የተቀበረ حزب የተናቀ حزب አገሩ የተቀማ حزب በባሉና በቋንቋው አፍሮ ተሸማቆ የኖረ حزب ነው ኦነግ ባደረገው ጀግንነት በተሞላበት ትግል የሮሞን ህዝብ እንደገና ህይወት የዘራበትና 
በማንነቱ በቋንቋው ኮርቶ አገሩ ታውቆ ባለም ላይ ታውቆ ኢትዮጵያ ውስጥ ታውቆ እዚ ደረጃ ላይ ደረሰው ሰዎች ነበሩ ጀነራሎች ነበሩ የማራቶ ራጮች ነበሩ ሚኒስትሮች ነበሩ እንደ ግለሰብ ነው የነበሩት ከመጡበት ህዝብ ጋር ግንኙነት አልነበረም አንድ በቃ አንድ አንዴ አንድ አንድ ሰዎች ሊሉን የሚፈልጉት እንደዛ ነው እነገሌ እኮ ነበሩ እነገሌ ነበሩ ነገሩ እንደዛ አይደለም እነገሌ በማንነታቸው ኮርተዋል ወይ እነገሌ ከመጡት ህብረ ተሰብ ጋር ተስስር ነበራቸው ወይ የመጡበትን ህብረተሰብ እንኳን እስኪክዱ ድረስ ነው የተደረጉት እና ማቁ ሰዎች ናቸው አንድ አንድ ሰዎች ራሳቸውን መጠየቅ ስለማይፈልጉ የራሳቸውን ብቻ ሰው ላይ እንትን ማለግ ይፈልጋል ኦፍ ኮርስ የግለሰብ ወይ የወሮሞ እንደ ግለሰብ አስተዋጽኦ እዚህ ሀገር ውስጥ ትልቅ ነው አለ አለ አበበ ቢቂላ ኢትዮጵያ የሚባል ነገር የለም ከነ ደጃች ገረሱ ዱኪ ከነ ጀነራል ጃገማ ኬሎ ጀግንነት በላይ ዛሬቼ ሀገር የፈረንጆች ቅኝ ገዢ ነው መጥቶ ነው እነ ደራርቱ ቱሉ ባይኖሩ በዚህ ሀገር ባንዲራ ዓለም ላይ አይታዩም እና እንደ ግለሰብ ትልቅ አስተዋጽኦ አለን እንደ ህብረተሰብ እንደ አንድ ብሄር ግን የተደረገብን ብዝበዛና ጭቆና በጣም መጠነ ሰፊ ነው እና በዚህ ባጭር ውስጥ ከመጫቱ ለማ ትግል ጀምሮ የጀግናው የአርሲስ በባሌ ያደረገውን ትግል አይተን የኦሮሞ ንጻነት ግንባር መወለድ ከዛም በኋላ ደግሞ እኛ ከመንግስት ከተገፋን በኋላ ወደድ ራሱ እኛ ያስቀምጥ ያስቀመጥነውን በተቻለው ብዙም ብዙም ጭቆና ያለበት እሱንም ወደፊት አራምዶታል ቋንቋውን ወደፊት አራምዶታል ምንም እንኳን ከቲፒኤልኤፍ ጫና ቢኖርበትም የቻሉትን አርገዋል በትምርትም በመንገዱ ዛሬ ኦሮሞ ባህል ማከር እዚ ከተማው ውስጥ ባይኖር እኛ ሰው የት ነው የሚሰበሰበው የት ሄዶ ነው የሚሰበሰበው ዛሬ ቀን በቀን በቀን አራት አምስት ጊዜ እዛ አዳራሹ ስብሰባ አለ ይሄ ሁሉ በትግል የመጣ ነው እና ጥያቄ ሙሉ በሙሉ ተመልሷል ወይስ እቲን ነው ዲሞክራቲክ ምርጫ ሲኖር ትክክለኛ ፌዴሬሽን ሲኖር የኛ حزب በልቶ ጠጥቶ ማደር ሲችል ከበሽታ ነጻ ሲሆን ከማይምነን ነጻ ሲሆን ሰላም ሲያገኝ የኦሮሞ حزب ትግል ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያ حزبም ትግል ግቡን መጣ እንደላለን ያገኘናቸው ብዙ ነገሮች አሉ ብቻችንን ከኢትዮጵያ حزب ጋር ደግሞ ልናገኝ የሚገባው የእድገት የሰላም የዲሞክራሲ የአንድነት ግቦችና አላማዎች የሂደቶች ጽሬት ናቸው ከሌላው ከተቀረው የኢትዮጵያ حزب ጋር ታግለን እዛ እንደርሳለን የሚል ግምት ነው ያለኝ አሁን እየدرسንበት ደረጃ እንዳልኩሽ አሁን የፊንፊንዮም ዲቤት የአዲስ አበባ ሸገሩም ዲቤት እኛ ከዳርቻ ማhall ሜዳ መተናል ከመhall ሜዳ ያ ይገባችሁም ከመhall ሜዳ ውጡና ወደ ዳርቻ ሂዱ የሚሉን የሚገፉን አሉ ግን እየدرسንበት ደረጃ ከንግዲ ዮሮሞ حزب እዚህ ሀገር ውስጥ የሚንጫወተው ሚና ወሳይ ነው ወደ ኋላ የሚሄድ አይደለም ያ በምንም መልኩ ወደ ኋላ የሚመለስ አይደለም የዮሮሞ حزب ከንግዲ የኢትዮጵያ የድገት ኃይል የዲሞክራሲ ኃይል የአንድነት ኃይል የመቻቻል ኃይል የመፈቃቀር ኃይል እንዲሆን ነው ለዚህ ሀገር ምን ፈልገው እንግዲህ ያው ሁላችንም ኢትዮጵያውያን ስለሆነን ምን ኖሮ አብረን ወይ አብረን ይሳካለናል ወይም ደግሞ እንሰምጣለን በመካከል ላይ ለተጫውቱ በተስቡት ሚና ምን አይነት ነው አሁን ላይ ደግሞ በተለይም የትግራይ حزب ወድ እንዳይብሰው ከመንግስት ጋር ማብራቹ ስለምትሰሩ ምን ታስባላችሁ حزبው በባይተዋርነት ብቸኝነት እንዳይሰማው በተለያየ ሁኔታ ላይ የሚነሳበትን ውዝግቦችም ለማስቆም አብረን ስለምንኖር ኢትዮጵያን ስለሆነ ማንነትን ጣጥር ስለሆነ ከዛም ውጪ አማራጭ ስለይለን አብሮ ከመኖርና ከመጫጫት በስተቀረ ሌላ አማራጭ ስለይነን ምን ታስባላችሁ አመሰግናለሁ ቤቲ አው የወደፊት ጣፋንታችን አብሮ የተሳሰረ ነው ሊፈታና ሊበታተን የሚችል ነገር አይደለም ስለዚህ የጋራ ትግል የጋራ ሀገር የጋራ حزب እና ወደፊት መለኪያው ዘግነት የሚሆንበት سنገለገልም እንደ አንድ ዜጋ سنጠቀም እንደ አንድ ዜጋ ምን ታይበት ስርዓት ለማምጣት ነው ይሄ እንግዲህ በሂደት የሚመጣ ነው በአንድ ቀን በአዋጅ ወይንም 
በኮንስቲትዩሽን ብቻ የማይመጣ ነገር አይደለም ይሄ ትግል ያስፈልጋል ይሄን ስል እዚህ ሀገር ሁለት ችግሮች አሉ አንድ ታሪክን ምን ፈታበት ወይንም ታሪክን ምን መዘር ምን ስንመነዝር ወይንም ናሬት ስናረገው የተለያየ መልካከት አለ ይሄ ሊያጣላን አይገባም እንደውም እንደ እንደ ዲስኮርስ እንደ አካዳሚክ መታየት አለበት አንተ እንደዚህ ነው የፈታው አንተ እንደዚህ ነው የፈታው ስለዚህ ንገዳደል የሚል ደረጃ ላይ አደርሰም ከሱ መራመድ አለብን ወደፊት ሁለተኛው አንዱ ትልቁ ችግር የህብረተሰብ የብሄር ብሄረሰቦች ግንኙነት ምንም እንኳን ለብዙ አመት አብሮ ቢኖርም ስቲል ፍራጃይል ነው በስርዓት አልተጠበቀም ጥሩ ጥበቃ አልተደረገበትም ስስ ነው ግንኙነቱ ስስ ነው ምክንያቱም ይሄ ነገር ጥሩ መንግስት ቢኖር ኖሮ ዛሬ ጠንካራ ሆኖ እንደ ብረት ማሳሰብ ደረጃ ላይ ሊደርስ ይችላል አሁን አሜሪካን ህዝብ የአሜሪካን ንብረተሰብ ይከፋፈላል የሚል ስጋት የለም አንድነታቸው ስስ ነበረ እንደውም የባሪያ ገዢና ሻጭ ነበሩ ኔቲቮቹን አጠፉ ግን ጥሩ ስራ ስለደነቡ ያ ህዝብ ላይ እንደ ብረት ነው እና ኢትዮጵያ ያለውን ግንኙነት የሚያጠናክር ስራ አልተሰራ እና ስስ ነው ይሄ ኬርፉል የሆነ ፖለቲካ ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ እንዳልኩሽ ብዙ አመት መንግስት ታሪክ አለን ብንልም ተቋማቶች አሉ ሁሌ የሚቀይሩ ናቸው መንግስት ሲመጣ አንዱ አንዱን ይቀይሩና ከራሱ ነው የሚጀምረው ይሄ የሚሆነበት ምክንያት ተቋማትና ፖለቲካ ፓርቲና መንግስት ራሱ የተደበላለቀ ስለሆነ አንዱ ሲሄድ አንዱን ይዞ ነው የሚሄደው ያደክ ሲሄድ ኢትዮጵያ መንግስትም ነው ይዞ የሚሄደው አንዱ ትልቁ ዴንጀር ይሄ ነው መንግስት እየሰራ ኦኬ ፓርቲ ሲመጣ ፓርቲ አቅጣጫ ብቻ ነው የሚያስቀምጠው የመንግስት የመምራት ስራ ኢዝ ፕሮፌሽናል የቴክኒክና የችሎታ ስራ ነው ፓርቲ ግን አቅጣጫ አይዶሎጂ ግን እዚህ ሀገር ፓርቲው መንግስትም ፓርቲውም አንድ ስለሆነ አንዱ ሞቶ እንኳን አንዱን ማትረፍ የማይቻልበት ችግሬ ነው ወደፊት ፓርቲና መንግስትን እንለያያለን ብዬ አምናለሁ ይሄንን ማድረግ አለብን ሌላው ደግሞ የበፊቶቹን አስተዳሪዎች TPLF እኔ እንደመለካከተ ትልቅ ስተት ነው የሰሩት የሰሩት ስተት ነግረናቸው አለኛ ተገና አንተን ስንመጣ ይሄ ትግል የተደረገው ለውጥ እንደውም የኛ የትግል ውጤት ነው አዎ ሰባት አመት ገዛን ረጅም ነው ከፈለጉ ይቅርታ ማለት ይችላል ግን የዛው ውጤት ነው ብለው እነዚህ ልጆች ጀርባ ቆመው ማበረታታት ሲገባቸው መቀሌ ሄደው ሸፈቱ ይሄ የትግራይ ህዝብ ስንት ደሙን አፍስሶ በጣም ተቸግሮ መራራ ትግል አድርጎ ያመጣውን ትግል ለጥቂት ጥቅማቸው ሲባል ያው እኔ የትግራይ ህዝብ ሁሉ ተጠቅመ የሚልም አመለካከት የለኝም እነዚህ ጥጋበኞች ዘራፊዎች በህزب ደም sultani ዘው በህزب ሰው ገለው እንደገና ደግሞ ሲሸሹ እዛ ውስጥ መደበቃቸው ትክክል አይደለም እና የተደረገው መስዋዕትነት የተደረገው ትግል ለትግራይ ህዝብ ትግል እንደዚህ ድምዳሜ ላይ መድረስ አልነበረበትም የለውጣ ካልናቸው መራራ ትግል ነው ያደረጉት ታጋዮች ናቸው ተጨቁናዋል እና አሁን የጥቂት ከሱ ውስጥ የመጡ ገዢዎች ባደረጉት ስተት ህዝቡ ዛሬ ለኢትዮጵያ ህዝብ ልዩ አመለካከት እንዲኖረው ማድረጉ ያሳዝናል ይሄ እንግዲህ የትግራይ ኤሊቶች የትግራይ ታጋዮች ወጥተው ይሄንን ማስተካከል አለባቸው ከዛ ወጥተው የመንገድ ትክክለኛ አይደለም የኛና የኢትዮጵያ ህዝብ ፍላጎትና የወደፊት ጣፋንታ የተሳሰረ ነው ብሎ ማስተካከል አለባቸው በቂ ሮል እዚህ ፖለቲካ ውስጥ መጫወት አለባቸው ካለፈው ስተት ሁሉችንም መማር አለብን ከትግራይን ህዝብ ያላካተተ እድገትና ሰላም ሊኖር አይችልም ይሄ መጣውቃ አለበት መንግስት ይሄን ያውቃል ግን የዛ ከዛ ከዛ ውስጥ ተራማጃይል መውጣት አለበት መልካም በመጨረሻ እስቲ ቄሮ የማን ነው ቄሮነት ማስፈራሬ ነው ወይ ቄሮ ማን ነው የሚለውን መጠቅለያ አርገውና በፕሮግራም የሚያዚው ጨርስ አ ቄሮ የኦሮሞ ህዝብ ነው ቄሮ ማለት እንግዲህ የኦሮሞ ህዝብ አደረጃጀቱ ሰው ከተወለደ ጊዜ ጀምሮ ህይወቱ ከህይወቱ ፍጻሜ እስኪሆን ድረስ የሚያልፋቸው 
ደረጃዎች አሉ። ከ1 እስከ 8 የጻንነት ዘመን ነው ቋንቋ ተማሪ ያለሽ አከባቢሽን ታውቂ ያለሽ በሰዎችን ታውቂ ያለሽ ዘመዶችን ታውቂ ያለሽ እና ህዝቡ እንክብካቤ ያደርግልሻል ከ8 እስከ 16 ደግሞ በሚደረገው የሚያስፈልጉ ለኑሮ የሚያስፈልጉትን ጥበቦች ለምጃለሽ ዋና በዩ ፈረስ በዩ ጦር በዩ አደን በዩ ጀግንነት በዩ ዘፈን በዩ ከ16 እስከ 24 ደግሞ የህዝቡ ጠባቂና ዘብት ሆኛለሽ ተዋጊ ሆኛለሽ ከዛ በኋላ ደግሞ የጦር መሪ ሆኛለሽ ከዛ በኋላ ደግሞ አስተዳዳሪ ሆኛለሽ እና እኛ ሀገር ዘሎ አንድ አንዱን አላፊነት ሳይፈጽም ዘሎ ሌላ መሆን አይቻለም እና ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ውስጥ በነመርንበት ወቅት በታሪካችን ውስጥ የቄሮ የግሩፕ ያለው ግሩፕ ከ16 እስከ 24 ያለው በታሪካችንም ያው ድሮ ዩኖ ድሮ ከጎረቤቶቹ ጋር ኦሮሞ ጦርነት ሲያደርግ አንድ አንድም ሲስፋፋ ይሄ ያለ ፋክት ነው ይሄ 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 ቡድን ነው እንግዲህ ሄዶ የሚያጠቃው መሬቱን የሚያሰፋ ወይንም ከብት ይዞ የሚያጣው ከዛ በኋላ ነው መታገሉ ጀብዱን ሳትሰሪ ማግባት አትችም የሚያሳዝ ነው ያለፈው ሴቶችን አላካተተም ያሁኑ ትግል ግን ቀረን አካቷል መስተካከል አድርገናል ደስ የሚል ነገር ነው ማለት ነው ይሄ ከዚህ ከታሪካዊ ከባህላዊ አደረጃጀት ነው የማነጨው ፖለቲካውን ደግሞ ማን ነው የሰጣቸው ምት ኦሮሞ ነጻነት ግንባር ነው የቀሮ ይዞ የታከለበት ዲስኮርስ ቀሮ ይዞ የታገለበት ጥያቄ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያስቀመጠው የመብት ጥያቄ ቋንቋ ጥያቄ የመሬት ጥያቄ የወደድም ተራማጆች ዋላ ያዙት አክቲቪስቶቹም ጋዜጠኞቹም ዘፋኞቹም ከዚህ ወስደው የዘፈኑለት ነው እና ይሄ የተጠራቀመ ሁላችንም አስተዋጽኦ ያደረግንበት ነው እና ቀሮ የኦሮሞ ህዝብ ያደረጃጀትና የትውልድ ውጤት ነው ማስፈራሪያ ነው ወይ ምትዩ መሆን የለበትም ቀሮ ነገሮች ቢመቻቹ ኖሮ እነዚህ በዚህ እድሜ ውስጥ ያለ ሰው መማር ማደግ ንብረት ማፍራት መነገድ በተሰብ መመስረት ነው መንግስት ቢያገኝ ጥሩ መንግስት ቢያገኝ የሚሰራለት መንግስት ቢያገኝ ወደዛ ይሄድን ነው ቀሮ ተገልጋይ ሀገሩ የሚገለገል ሀገሩን የሚያገለግል በሀገሩ የሚደሰት የሚሆነው መንግስት ይደላደልና ሲስተካከል ነው ወደዛ ይሄድን ነው ከዛው እጪ ያው የባህል እንት ነው የሚሆነው ከዛ በኋላ ማለት ነው እንጂ ዛሬ ማንም ፍሽካ ነፍቶ ተነስ ተቃውም ቁጭ ባላት ተቃውም የሚለው ኃይል አይደለም ማላፊነት እንዲሞላው ባላፊነት በተሞላው መልኩ እንዲታገል ያስፈልጋል እና አባጋዳዎችም ፖለቲከኞችም ይሄን ያውቃሉ በተሰቦችም ይሄን ያውቃሉ እንጂ አሁን የተሰጠው ኢሜጅ የተሰጠው መልክ አሁን አንድ አንድ ኢንቨስተሮችም ፈረንጆችም ሲመጡ ኦሮሚያ ውስጥ እናንተ ነው ፋብሪካ ታቃጥላላችሁ ሰው ታገለላችሁ ኢንቨስተና አረጋግም የሚሉ አሉ ይሄ መጥፎ ኢሜጅ መቀረፍ አለበት እና ይሄ የሚቀረፈው ደግሞ አገራችን ኢንቨስተር ሲመጣ ፋብሪካው ሲስፋፉ የስራ አድል ሲከፈት ነው እና ይሄ መጥፎ ገጽታ የቀሮችን ስም ለማጥፋት የሚደረገውን ተረባርበን ማስተካከል አለብን መምራት መቻል አለብን እና ማስፈራሪያ መሳሪያ ሳይሆን እነዚህ ልጆች ስራ አስተስተካክሎ ተገልጋይ መሆን አለባቸው ላይብረሪ መሆን አለባቸው ቢዝነስ ውስጥ መሆን አለባቸው መማር አለባቸው እና ይሄ ማመሄ ማድረግ ያስፈልጋል እንጂ ቁጭ ብሎ እንደወታደር ፍሽካ ነፍተ ተሰለፈና ጦርነት አለ ገለን ዋጋለን የሚል እንደዚህ ያለ ባህል መቃወም አለበት የፖለቲካ ልምዶትን ውቀቱን ቀውቀቶትን ስለካፈሉ በጣም በተመልካች ውስጥ ስማ መሰከናለሁ በሌላ ጊዜ ለዛ ወደ ተለመደው ፕሮግራም እንደገናኛለና በሰንከለታል እንደላይ እኔ ስለራራሽልኝ ያው ስለአስተላልፍሽልኝ በጣም ደስ ብሎኛል አመሰግናለሁ እሺ እዛ ላይ እንደምንገናኝ ተስፋ አለኝ ያው ስለጋ በዛችሁኝ በጣም በጣም አመሰግናለሁ ጥሩ ስራ እየሰራችሁ ነው በርቱ እሺ መልካም ልጅ ተመልካቾቼ ፕሮግራሚን በዚህ ጨርሻለሁ ሳምንት በሌላ ፕሮግራም በሌላ አንግላስ ከመልከናኝ በእያጣችሁበት ተናስተናይ